കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കൂടെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് നൽകി തോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ ഇന്ന് പകലിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് യാചിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനുവദി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസവും വിടുതലും നൽകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത പകലാക്കി കർത്താവ് തീർക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനവും ഹാർവസ്റ്റ് ടിവിയുടെ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികളായി അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചാലും അതാത് നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായ ദൈവദാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അതെന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മളിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളും ദൈവിക ആലോചനകളും പങ്കിടുന്നതാണ് നമുക്ക് അവരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ചാട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവികമായ ആശ്വാസവും വിടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യവും ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥ പ്രയർ കൺവീനേഴ്സിനെ അക്കാര്യവും ദയവായിട്ട് അറിയിക്കുക അത് ഞങ്ങൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നാം ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് കോവിഡ് നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അവസരം നൽകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം സമയങ്ങൾ ചെലവിടാം ഒരു നിമിഷം നങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് തിരുമുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയതിനായ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതിലും നിനക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായൊക്കെ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നതിനായ സ്തോത്രം വീടാതവണ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ കരുതലിനും കൃപയ്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയും അനുഗ്രഹവും കർത്താവെ ദൈവനാമത്തിനും മഹത്വവും ആയിത്തീരുവാൻ തക്കണം സഹായിക്കണമേ അധികം കൊണ്ടും അല്പം കൊണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ലോ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള ഭുജം വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും അങ്ങ് അവരുടെ മുഖത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതികാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ അതിഥിയായി കടന്നെത്തുന്ന ദൈവദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മകനെയും കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കണമേ അവരിലൂടെ ദൈവിക ആലോചനകൾ ശക്തമായ ദൈവിക ആലോചനകൾ പങ്കിടുവാൻ അനേകർക്ക് അത് അവരുടെ ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ ജീവിത തലങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും കാരണമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ബലപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ എല്ലാവിധ നന്മകളാലും അങ്ങേ ഓർത്ത് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ജാഗരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവം നേവരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും അവസരമുണ്ട് ഈ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയുള്ള സമയം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിശ്ചയമായും എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹ
ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കുവാൻ സ്വർഗീയ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഒരവസരം കൂടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് നൽകിയതോർത്ത് കർത്താവിനെ അധികമായി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ഹോവയുടെ ദയയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പാടിയത് അവിടുത്തെ കൃപകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പാടിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പകരപ്പെടുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും സ്വർഗീയമായ അനുഭവങ്ങളാൽ നാം അലങ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ സ്തുതികളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സറാഫകളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സ്തുതികളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഹാലല്ലൂയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് ഒന്ന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ ആ സ്തോത്ര സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഹൃദയംഗമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരം സ്തോത്ര യാഗങ്ങളാൽ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഹാലേ ലൂയ അവിടുത്തെ വലിയ നാമത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകലിൽ നാം ഒരുമിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും വ്രതാവിൽ തിരികെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ ജൽപ്പനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയോ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൈവം അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഹൃദയംഗമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവസ്തുതികൾ വരുമ്പോഴാണ് നന്ദി അർപ്പണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അത് ദൈവമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഒരു ചാലക ശക്തിയായി തീരുന്നത് ഒരു കേബിളിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോൺ സന്ദേശം നൽകുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം അതിന് വന്നു പോയാൽ ആ സന്ദേശം അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് എത്തില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഇല്ലായ്മ വന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു നാം താൻ പോരുമായിട്ടിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈഗോയുമായി ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പിൻ്റെയും കയ്പിൻ്റെയും മനോഭാവത്തോടെ ഇരുന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രാപിക്കുവാനായി കഴിയുകയില്ല ഇന്ന് പകലിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം സ്വയത്തെ നമുക്കൊന്ന് താഴ്ത്താം പകരം ദൈവമേ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എളിയവനാണ് മണ്ണും പൊടിയുമാണ് നിഷ്പ്രയോജന ദാസനാണ് കർത്താവ് നിൻ്റെ ബലമില്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ചരിക്കുന്നതും ഞാൻ കിടക്കുന്നതും ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കുകയും ആ താഴ്മയും വിനയത്തോടും ദൈവത്തെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരുടെ മുന്നിലും ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു വളരെ സത്യമാണ് നീതിമാന്മാരുടെ പേരിലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലിലും ദൈവം മഞ്ഞു പെയ്യിക്കുന്നു ദൈവം മഴ പെയ്യിക്കുന്നു നീതിമാന്മാർക്കും നീതി കെട്ടവർക്കും ദൈവം ഒരുപോലെ മഞ്ഞ വിളയിക്കുന്നു ആഹാരം നൽകുന്നു നീതി ചെയ്യുന്നവർക്കും നീതി ചെയ്യാത്തവരുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകരപ്പെടുന്നു കാരണം ദൈവം ദൈവവും നാം കേവലം അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരുമാണ് ആ വിനയത്വവും ആ താഴ്മയും ഈ പകലിലും നമ്മെ ഭരിക്കുവാനിടയാകട്ടെ സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ കടന്ന് ചെല്ലാം കർത്താവെ നിശ്ചയമായും ഇന്ന് പകലിൽ നീ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ യാക്കോബ് യാബോക്ക് കടവിങ്കിൽ വെച്ച് ദൈവത്തോട് മല്ലു പിടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മല്ലു പിടിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് മതിയാകുകയുള്ളൂ നാളുകളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാളുകളായി ഞാൻ ജാഗ്രഹിക്കുന്നു നാളുകളായി ഞാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു
ഇന്ന് ഈ പകലിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് നെഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്ന് ഹൃദയങ്കമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ പ്രാർത്ഥനാ സപ്പോർട്ടുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹാരികൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികൾ അല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഈ ഒരു 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 ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ടുള്ള ഈ നിമിഷങ്ങൾ ഈ മണിക്കൂറുകൾ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയും കൂടും കൂടെ തങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതേയുണ്ട് അധൈര്യപ്പെടണ്ട നിങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ വഹിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാകരങ്ങളിൽ വഹിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ സമൂഹം നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ വച്ചയും താഴ്മയുള്ളവനെയും എളിയവനെയും കടാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എളിയവരോടും ദരിദ്രരോടും കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അനാഥനും വിധവയ്ക്കും ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൈവം എളിയവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുഖം മറച്ചു കളയാത്തൊരു ദൈവം നിസ്സാരരെയും നിരാലം യും നിര ആ സഹായരെയും അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം വീണു പോകാതെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം വീണു പോകാതെ കരതലത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായി അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്തൃവേലയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്തൃവേലയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റർ സേവിയർ എസ് ജി ഫിലിപ്പ് എന്ന അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ലിജ സേവിയർ അവരിരുവരുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നമ്മളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ഊരമ്പ് സ്വദേശികളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഐ പി സി കാക്കാമൂല സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി പരിപാലന രംഗത്ത് പ്രിയ ദേവദാസനും കുടുംബവും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൽ പരം വർഷങ്ങളായി കർത്തൃവേലയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു യുവ യുവജന പ്രവർത്തകനും സുവിശേഷ പ്രഭാഷകനും സഭാ പരിപാലകനും ഒക്കെയാണ് പാസ്റ്റർ സേവ്യർ എസ് ജെ ഫിലിപ്പ് ഇന്ന് പകലിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ നടത്തിയ വഴികൾ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ഇരുവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നടത്തുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ വഴികളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളും ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ തക്കുണം കഴിയും നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഇരുവരെയും ഈ പ്രാർത്ഥന മുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹലലുയ ഇരുവരെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കർത്തൃവേലയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ബാല്യം മുതൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പാടിയും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞും യേശു കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും മറ്റു വ്യക്തികളെക്കാളൊക്കെ ഉപരി അതായത് സഹപാഠികളെക്കാൾ ഉപരി ദേശക്കാരെക്കാളൊക്കെ ഉപരി എപ്പോഴും യേശു 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 എന്നുള്ള വാക്കായിരിക്കാം വീട്ടിൽ മുഴങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ കാലത്തെ പിതാക്കന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നിനേക്കാളും അധികം ക്രിസ്തീയ സ്വർഗീയ ഗാനാലാപനങ്ങളും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സദാ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ കർത്താവ് അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് ഭവനത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏക മകനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അതിനുശേഷം സെക്കുലർ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം വേദ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ വേദ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കാക്കാമൂല സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തുടക്കകാലം മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ യേശുവിനെ അല്പമൊക്കെ വന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങാൻ കഴി
ഞാൻ ജനിച്ചത് തുടങ്ങി മിറക്കിളാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം മരിച്ചു പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെയായി ജനിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ജനനം തന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു അമ്മ വല്ലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോകേണ്ട ആളായിരുന്നു കാരണം അമ്മ ഓ പോസിറ്റീവ് ഓ നെഗറ്റീവും പപ്പ ബി പോസിറ്റീവാണ് ഓ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പൊതുവെ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് എടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സമയത്ത് ഒന്നും മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ടില്ല വീട്ടിലാണ് ജനിക്കുന്നത് രോഗശാന്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ച് വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയാണ് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ല ചെറുപ്പത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴും അമ്മയുടെ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെ ചേച്ചിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം എത്തുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം എന്ന കണ്ടീഷൻ അവർ വച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തന്നെ തള്ളുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഭയങ്കര സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം ഇതാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യും ആ ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമായപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ആദ്യത്തെ പോലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ അത് സയൻസിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞെന്നാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ച് രണ്ടുപേരെയും ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ ഞാൻ വളരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യം ഈ ഒരു നേർച്ച നേർന്നത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പാരൻസിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായും ഞാൻ എപ്പോഴും സല്യൂട്ട് ചെയ്യും അമ്മ ഞാൻ വളരുന്ന ഓരോ ക്ലാസ് ജയിച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞയക്കും നീ ജയിക്കുന്നത് വലിയൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല യേശു ക്രിസ്തു യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ക്ലാസ്സസ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞ് പ്രായം മുതലേ ട്രാക്ടർ എനിക്ക് തന്നയക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് ഞാനത് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചു പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കാരണം നമ്മുടെ സഹപാഠി സഹപാഠികളോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ കളഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ മാറുന്നു പിന്നെ പാസനേജിൻ്റെ തിക്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ട് ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒറ്റമുറിയിൽ കിടന്ന് ആഹാരത്തിന് ലഭ്യത കുറവ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പാസനേജിൻ്റെ ദുഷ് ദുരനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരിയാണ് ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തരും ആ ഒരു നന്മർത്തിച്ചു വാങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവർ കൊണ്ട് നൽകുന്നത് തന്നെ പപ്പായുടെ ഒരു ശീലം ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനി ഒരു സുവിശേഷ വേല രംഗത്ത് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന തീരുമാനം എടുത്ത് മുന്നിലേക്ക് പഠിച്ചു പോയ ഒരാൾ ബാല്യത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും കാര്യമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇല്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ഇല്ല കാരണം അത് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മാത്രമല്ല പാസനേജിൽ വരുന്ന വളരുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു തിക്തമായ അനുഭവമാണ് ബാല്യകാലം ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ് കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഉറപ്പായും അതൊക്കെ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സുവിശേഷ വേല എന്ന ആ ഒരു ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തെ വലിച്ചു പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ കണ്ടിരുന്നത് അതിനല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നീ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം അവരന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പോയ വാക്കിന് പോട്ടെ എന്ന് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയമായിട്ടും അവർ സമയം വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കാലില് പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും കരഞ്ഞു പ
ഏക സത്യ ദൈവമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിശ്ചയമായി യഥാർത്ഥമായി കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തതെല്ലാം അഭിനയമാണ് അവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൽ പരം വർഷങ്ങളായി കർത്തൃവേലയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സേവ്യർ യേശു ക്രിസ്തു ഏക സത്യ ദൈവമാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭജിക്കേണ്ടതും അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകേണ്ടതും ആവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ ദൈവ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനമുണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ ഒരു യൗവനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡോളസെൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വികാര ഭേദങ്ങളും എന്നിലും ഉണ്ടായി ആ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അത് പുരുഷൻ അതായത് ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടും പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വല്ലാതെ ആഴമായിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ തിക്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയോ എവിടെയോ ഒരു പ്രണയബന്ധം എന്നിലുണ്ടാവും ആ ബന്ധം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ മൊത്തം തകർക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പോലും അത് ഉലച്ചിലുണ്ടാകുന്ന വിധം വല്ലാതെ തകർത്തുകളായി എങ്കിൽ പോലും അവിടെയാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ എപ്പോഴും അത്ര ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കാൻ കാരണം അത്ര അധികം വേദന അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട് വിട്ട് മാറി നിൽക്കാനുള്ള എൻ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മോട്ടോ ആയിരുന്നത് എം ഡി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക എം ടി എച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തു വരിക പക്ഷേ ഈയൊരു തിക്തമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വേണം അതിനെനിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ബൈബിൾ കോളേജ് കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സമയം ഒരു ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ അല്ല ബൈബിൾ പഠനത്തിനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് വർഷം ഓർക്കുന്നില്ല കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ദൈവദാസൻ വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും അതിനവസാനത്തെ സമർപ്പണ ഗാനം പാടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വർഷം ഓർക്കുന്നില്ല ആ ദൈവദാസനും എനിക്ക് നോർമയില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർ കോൾ ചെയ്തു ആരെങ്കിലും ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറി നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് വരാം അന്ന് ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് പോയതാണ് ഇതിന് മുന്നേയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാകണം എന്നുള്ളത് എഴുതി തരാൻ വേണ്ടി പേപ്പർ കൊടുത്തു ആ സ്കൂളിൽ ഏറെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരേ ഒരു പേപ്പറിൽ മാത്രമേ പാസ്റ്റർ ആകണമെന്നൊരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് എൻ്റെ പേപ്പറായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആവേശമാണ് പാസ്റ്റർ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് വഴിതിരിഞ്ഞു പോയ വഴിതിരിഞ്ഞു പോയ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോളേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാട് അധികമായത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു തലത്തിലോട്ട് പോയത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റപ്പെടാൻ കാരണം കാരണം ഞാൻ തന്നെ ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ വീട്ടുകാരെ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പാട മടിയാണ് നാട്ടുകാരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മടിയാണ് അത്ര തിക്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ പോകാനിടയായി ആ തിക്തമായ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഐസൊലേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അന്ന് എന്നെ അധികം സഹായിച്ചൊരു കർത്തൃദാസനാണ് പാസ് ജോബി ഹാൽവിൻ ജോബി ഹാൽവിൻ ജോബി ഹാൽവിൻ അദ്ദേഹം ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ സാഹചര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലൈബ്രറിയിൽ കയറാതെ ഞാൻ ഉദാസീനമായി നടന്ന ഒരുപാട് നാളുകളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ജോബി ഹാൽവിൻ എന്ന ആ കർത്തൃദാസനാണ് എൻ്റെ വഴിയിൽ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവായി എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചയാൾ പാസ്റ്റർ സേവ്യറിൻ്റെ ആ അന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം പാസ്റ്റർ ജോബി ഹാൽവിൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടേക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നോ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും
അതുവരെ പാസ്റ്റർ മോനായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടി ആ ഒരു ലേബലിലാണ് പോകുന്നത് യെസ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അല്പം വഴി തിരിവുണ്ടായി ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്മാറി ഒരു പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായി അതെ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് അതെ അതിനുശേഷം ക്ലാസ്സിലെ കിട്ടിയ ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിശ്ചയമായി ദൈവവചനം വായിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുവാനുമായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവിടെ കമ്പൽസറിയാണ് അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റാൽ അഞ്ചു മുതൽ അഞ്ചര വരെ ബൈബിൾ വായിച്ചിരിക്കണം മെഡിറ്റേഷൻ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും അന്ന് ആദ്യമൊക്കെ അത് പേരിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുക ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കി എഴുതും നാല് വരി എഴുതി കൊണ്ട് ചാപ്ലേനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഹാബിറ്റുവേറ്റ് ആയപ്പോൾ പിന്നെ ആഴമായിട്ട് യേശുമായിട്ട് അടുത്തു മറ്റെന്തിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കാനും മറ്റ മറ്റാരെക്കാൾ അടുക്കാനും പറ്റിയ ബന്ധമാണ് നല്ലൊരു ബന്ധം എൻ്റെ യേശുവാണെന്ന് ആഴമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥലം എൻ്റെ ബൈബിൾ കോളേജിലെ ബൈബിൾ കോളേജിലെ മുറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റെല്ലാവരും ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടാങ്കൊക്കെ വാട്ടർ ടാങ്കൊക്കെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ആരും വരാറില്ല ആ ഏരിയയിൽ പോയി ഇരിക്കാനും വായിക്കാനും തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വലിയ വ്യത്യാസം എനിക്കുണ്ടായി എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് കേൾവിക്കാരോടെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ബൈബിൾ യു വിൽ ചേഞ്ച് ബൈബിൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും മറ്റാരും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ വചനത്തിന് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് വചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കാരണം ഒരു പുസ്തകം ഒരു സാധാരണ പുസ്തകം വായിച്ചു അതിനെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മറവിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദൈവോചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിശ്ചയമായി പിന്നീട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില അസംഗ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവോചനം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു സ്നേഹിതനെ പോലെ സഹോദരനെ പോലെ പിതാവിനെ പോലെ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുക അതാണ് ഈ ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതെ അങ്ങനെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ വെച്ചൊരു ദൈവിക സ്പർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതെ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്നാനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വാസ്തവമായി ഞാൻ ഒരു ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ടാങ്കുകളുടെ ഇടയിലിരുന്നുള്ള വായനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമാണ് അതെൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ആ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും പലരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയോ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് അടുത്തു വന്നതായിട്ട് നിശ്ചയമായി ഫസ്റ്റ് സേവറിനെ കുറിച്ചും സേവറിനും ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് അനുഭവം ആദ്യം ആയിട്ടുള്ളത് അതെ അതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു ആ ജീവിത ആ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ആ പഠനം അവിടുത്തെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു അവിടുത്തെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു അവിടെ ആറുമാസം അവിടുത്തെ ഒരു വാർഡൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ആറുമാസം ആ കോളേജിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടരുകയും ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂല്യവും ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ ബൈബിൾ കോളേജിനെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായി ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ കോളേജാണ് ഇന്ന് ആ ബൈബിൾ കോളേജ് അവിടെ പ്രവർത്തനയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ വെച്ചാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹാത്മ്യം അറിയുന്നത് ഫാസ ജോബി ഹാൽവിൻ അവർകൾ എല്ലാ മാസവും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കമ്പൽസറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രേയർ വെക്കും ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് പ്രേയർ നൂറ് മണിക്കൂർ രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേര് മാറി ചെയിൻ പ്രാർത്ഥന രാവും പകലും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു അതൊക്കെ വല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ടും കൊണ്ടെത്തിക്കാനിടയായി എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബൈബിൾ കോളേജിലെത്തി പല അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പടികളിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ദൈവവചനത്തിന് ഈക്വലി ഭയങ്കരമായ സ്വാധീനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള സഭാ പ
ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ സന്ദേശം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പോവുകയാണ് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ എന്നെ വളരെ ഹടാതെ ആകർഷിച്ച ചില വാക്കുകളുണ്ട് അത് നാം വളരെ വ്യക്തം ചില പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ പടവുകളിലും നീ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തൻ്റെ മകനെ അയക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ മതപഠനമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ തലമുറകളിലേക്ക് പകരപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കരഞ്ഞിട്ട് കഥയൊന്നുമില്ല പിന്നീട് അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥയൊന്നുമില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഇടമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന ബോധ്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ദൈവവചനം എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ സൺഡ സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ പരിശീലന കളരികളൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കും ഇത് ബാല്യത്തിലെ പിറന്ന് വീഴുമ്പോഴേ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷനും എടുത്ത് അവരുടെ താലന്തുകൾക്ക് അവർക്കില്ലാത്ത താലന്തുകളെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പരിപോഷിപ്പിച്ച് അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഭൗതികമായി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ജീവിതം പണിയുന്ന മാതാപിതാക്കളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒരു ജീവിതവും ഭൂമിയിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരെ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായ നാം അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയ വഴികളും ആത്മീയമായ പരിശീലന കളരികളും ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ തലമുറകൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് വന്നാലും അവരൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലപ്പുറം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നും അവർക്ക് പരിധി വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ദൈവം അവരെ സന്ദർശിക്കും ദൈവം അവരെ മടക്കി വരുത്തും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശം തന്നെ അവരിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ബൈബിൾ കോളേജിലെ പഠനം അങ്ങനെ അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി ടി എച്ച് ആണെന്ന് തോന്നും ബി ടി എച്ച് പാസ്റ്റർ ജോബി ഹാൽവിൻ്റെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ബി ടി എച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഹാർവസ്റ്റ് മിഷൻ ബൈബിൾ കോളേജ് പറണ്ടോട് പറണ്ടോട് അതെ അവിടെ എം ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ടി എച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ സാറിൻ്റെ ഫാമിലി സാറിൻ്റെ അങ്കിൾ ആൻറ്റി അവരെ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവരൊക്കെ എന്നെ അധികം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൈസിസിൽ എന്നെ അധികം സപ്പോർട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതിനുശേഷം എം ഡി വ് ഞാൻ ഹാർവസ് മിഷൻ ബൈബിൾ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് അത് അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ രോഗിയായി മാറുന്നു ഇത് ഇപ്പം മാത്രമല്ല അമ്മ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അനുസരിച്ചൊരു മുപ്പത് വർഷം ഞങ്ങൾ അമ്മയെ ചികിത്സിക്കാനിടെ പലവിധമായ രോഗങ്ങൾ പലവിധമായ രോഗങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കൈ മൂന്നായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെ അത് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പലവിധ രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ അവസാന ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അമ്മ കംപ്ലീറ്റ്ലി വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് എനിക്ക് ദൂരത്ത് പോയി പഠിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യമായിരുന്നെങ്കിലും കഴിയില്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള അവരെ നോക്കേണ്ടിയ ഇറ്റ്സ് മൈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ നിന്ന് ഞാൻ ഡേ സ്കോളറായിട്ടാണ് എം ഡി ബി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്ര ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു അത്ര ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി അല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി പക്ഷേ എങ്കിലും പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ പപ്പ വല്ല താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ പപ്പ കൂടെയാണ്
അവരുടെ തുഷമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എൻ്റെ മാക്സിമം എൻ്റെ പപ്പ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ ഉപവാസിക്കുമായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ദൈവാസനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രം ഇരുന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ അറിയാൻ സഹ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫീസ് വളരെ തുച്ഛമാണ് പക്ഷേ അതാ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലെ ചെലവുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊന്നും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കുക വലിയ പാടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ കേൾക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ വളരെ തിക്തമായ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുന്നവരാകാം ഞെരുക്കത്തിലൂടെ പോകുന്നവരാകാം പക്ഷേ ഇഫ് യു ബിലീവ് യേശുവിൽ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ കണ്ട അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അത് അത്ഭുതമെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് ചെറിയ തുകകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് അത്ഭുതമാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ വർഷം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഫീസ് ഫീസ് മന്ത്ലി ഫീസ് ഇപ്പം ഒരു ഡേസ് കോളറാണ് ഞാൻ പെട്രോൾ അടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ചിലവുണ്ട് ഫീസ് പത്താം തീയതിക്കകത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്ഭുതം അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം പോലും ഈ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഡേറ്റിന് മുന്നേ കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കും ഒരു തവണ ഞാൻ പോയ ചർച്ച് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്ര എന്താ പറയുക ഹീനമെന്ന് പറയാൻ ആ വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മേൽക്കൂരയൊക്കെ തീരെ സാധാരണ എൻ്റെ മുൻപ് ഇരുന്നത് ഒരു അമ്മച്ചി മാത്രമാണ് അന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കയറുന്നത് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള മനസ്സുപോലെ എനിക്കില്ല പക്ഷെ ദൈവദാസൻ നിർബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഓഫറിങ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വച്ചു ഞാൻ അതവിടെ വച്ച് തുറന്ന് നോക്കിയില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ മാസത്തെ ഫീസ് കൊടുക്കാനും ആ ഒരാഴ്ച അടിക്കേണ്ട പെട്രോളിനുള്ള കാശ് ഇതുപോലെ ഓരോ മാസവും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ഭുതം ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന ആളാണ് ആ ഓരോ മാസവും ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫീസ് കൊടുക്കാനുള്ള തുക ആ മാസ ആ ആഴ്ച പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള തുക അതിൽ കൂടുതലും കിട്ടാറില്ല അതിൽ കുറച്ചും കിട്ടാറില്ല അത്ര അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എൻ്റെ എം ഡി പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലിജ പാസ്റ്റർ സേവ്യറോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് കർത്തൃവേരയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കത്തക്കോണം എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ പാരൻസിനൊപ്പം ആയിരുന്നു ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പാസ്റ്റർ കെ കെ വിൽസൺ അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ എൻ്റെ മാരേജ് വരെ ഞാൻ അവിടെ ആണ് അതാണ് എൻ്റെ ഗാർഡിയൻ അപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്കിളാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അങ്കിളൊക്കെ ആത്മാനുസത്യത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ പേരൻസ് വന്നിട്ട് സി എസ് സിയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്കിളിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് ചെന്നിട്ട് അവർ അങ്കിളൊന്നും അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരിക്കൽ ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും അതുവരെ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ ആരാധനകൾക്കൊക്കെ പോവും എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ ദൈവം എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഉറപ്പ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാരൊക്കെ അവിടെ വരും അവരെ കാണും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഒരു വ്
അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ഒരു ദൈവദാസനാണ് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തി തൻ്റെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അനവധി വ്യക്തികളെ ദൈവിക കൃപയിലേക്ക് നയിച്ച അനേകരുടെ സങ്കടത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് അനേകരുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയ ഒരു ദൈവദാസനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും പാസ്റ്റർ കെ കെ വിൽസനോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ആ ഒരു സഹോദരിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരോടൊപ്പം അധിവസിക്കുന്ന അവരോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ലിജയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയും എന്നോട് ദൈവം നടത്തിയ പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ഉറപ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ദൈവത്തോടെപ്പോഴും പറയുമോ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് തരണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച സൺഡേ കൂടുന്ന സമയത്ത് അങ്കിൾ തന്നെയാണ് ആരാധന നടത്തിയതും പ്രസംഗിച്ചതുമൊക്കെ ഒരു അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ നിത്യതയൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടായി കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള വ്യക്തിയല്ല ദൈവത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ദൈവം എന്നെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ വരണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആലയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്നാനക്കുളം കണ്ടു ഞാൻ എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ ആലയത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്നാനക്കുളം കാണാനിടയായി അപ്പോഴും ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് എന്തായാലും സ്നാനപ്പെടണം ഇന്ന് കേട്ട വചനം എല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്കിളിനോടും ആൻറ്റിയോടും പറഞ്ഞു എനിക്കും സ്നാനപ്പെടണം എനിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം അവരൊട്ടും അവരാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മനസ്സിൽ പക്ഷേ എന്നോ ഒരിക്കലും പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിലോട്ട് വരണമെന്നോ ഈ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെറിയ എതിർപ്പുകളൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എങ്കിലും ഞാനതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല ഒരുപക്ഷേ ആ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ആ മാറ്റം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ ഒരു നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം മുന്നമേ കണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ അങ്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ചേച്ചി അനിയൻ പപ്പ മമ്മ അപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ അനിയന് ഒന്നര വയസ്സുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പ ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണു വീണ് കുറച്ച് നാളൊക്കെ കിടന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോഴും പപ്പ എഴുന്നേരം നടക്കും ജോലിക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരായതുകൊണ്ട് ആ അതെ ആ അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ഒരാളെ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറയാം അതെ അപ്പോൾ എനിക്കാണ് ദൈവം ആ ഒരു ഭാഗ്യം അപ്പോൾ പിന്നെ പേരൻസിനേക്കാളും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്നേഹ സ്നേഹവും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം അങ്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്കിളാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അങ്കിളാണ് അങ്കിളിൻ്റെ അല്ല കാരണം ഞാൻ എന്തൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ എനിക്ക് തരും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വളർന്ന രീതി അതാണ് ഇന്നൊരു സാധനം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇന്നലെ കിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ മാരേജിൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ അങ്കിളിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതൊന്നും പുള്ളി പുള്ളി അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിത്തരും അങ്കൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് എന്ത് കാര്യമായാലും അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പാരൻസ് വേറൊരു ഡിഗ്രി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്കിൾ എനിക്ക് അതല്ല എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പം ഇത് മാരേജിൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാസ്റ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവം എന്നെ പറ്റി കണ്ടിരുന്ന ഇതാണ് അതൊരു അങ്കിൾ അങ്കിളിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ എന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല അങ്കിളിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങ് വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷ വേലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സുവിശേഷക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനിടയായത് അതെ ഒരു ദേവദാസ് ഇത് പാസ്റ്റർ ഓഫ് ആര്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മൊത്തം
സംശയങ്ങൾ ആ ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ദൈവം എനിക്കത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിന്നെ ദൈവം നിന്നെ ഞാൻ ഇതിനാണ് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയത് നിന്നെ കണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പാട്ടുകാരിയാണോ പാട്ടുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു പാട്ടെഴുതുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലാണ് നിന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാടാറൊന്നുമില്ല ഭവന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സഭയിലോ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പാടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ സഭാപരിപാലന രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനും പാടാനും അല്ല അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ വിഷയങ്ങൾ സഹോദരിമാരുടെ വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവർക്ക് ബുദ്ധിയുപദേശം നൽകാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അവരെ ഒരുക്കാൻ അവരെ പുതിയ ദൈവകൃപയിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ആത്മീക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സഫയിലൊക്കെയുള്ള സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്ത് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ചില ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ആൻറ്റി അതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരാ കുറച്ചും കൂടെ ഇതാകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി എട്ടര വർഷമായി എട്ടര വർഷം എട്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുടുംബമായി കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സഭകളിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം ചപ്പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവസഭയിലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ആ ചേച്ചൻ ഓൾറെഡി അവിടെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ച് ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ നാല് മാസമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഐ പി സി വിളപ്പിശാല നെടുംകുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നാലര വർഷം ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു കാക്കാമൂലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് കാഠിന്യമേറിയതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ മകനായി ജനിച്ച പാഴ്സലേജിലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രിയ പാസ്റ്റർ സേവ്യർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യവുമാണ് സഭ അപ്പോൾ അത് ഒരു പാഴ്സനേജിൽ ജനിച്ച മകൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു പാഴ്സനേജിൽ ആ പാഴ്സ ആ സഭയെ നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നപ്പോൾ ആ നയിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കടുപ്പമാണ് അപ്പ എന്ന് തോന്നിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പസ്റ്റർമാരുടെ വൈഫുമാർക്കൊക്കെ ഇതിലും വലുത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ പിറവിറക്കാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ ബാഹ്യമായ രംഗത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അപമാനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിന്നുകൾ പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് പിതാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ശുശ്രൂഷകരായ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ശുശ്രൂഷകർക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു പ്രബോധനം അവർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഈ ഒരു അന്തരം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവർ അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അവരുടെ ജീവിതം എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസികളാകട്ടെ അവർ വളർന്നു വന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും അവർ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചില
അനുബന്ധിച്ച് ജീവിതം അനുവർത്തിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും പലരും റിബലായി മാറുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഒരു അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ വഴിതിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വിശ്വാസികൾ ഈ വിശ്വാസത്തെയോ ഉപദേശത്തെയോ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു പോരായ്മയാണെന്ന് പലപ്പോഴും സിസ്റ്റർ ലജയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആ ദൈവമക്കളത് ഉൾക്കൊള്ളാത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയുന്നത് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നതും വേറൊരാൾ പറയുന്നത് വെച്ചും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന അവർ അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല വേറെ അതാണ് ശരി ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ പറയുന്നതാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലായിട്ടുള്ളതാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് ബൈബിൾ കോളേജുകളിലെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു മിഷണറി ആകാനോ അതോ സഭാപരിപാലനമാണോ എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യത്തെ ചൂടുവെപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠനത്തിന് ശേഷം പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സഭാപരിപാലനം തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിഷണറി യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സഭാപരിപാലനമാണ് എന്നിൽ നിഷിദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ടെം ബേഡാണ് ക്ഷിപ്ര ഗോപിയാണ് ഒറ്റ മകനായിട്ട് വളർന്നതിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ടെം ബേഡാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ശിശുജനം സ്ഥിരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ലേ നിശ്ചയം വേണ്ടി ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ദൈവം കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷയിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഐ കാൺ ബി എനിക്കതുപോലെ ആയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എനിക്ക് കോപം വരാറില്ല പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ് കാരണം നാം എനിക്കൊരു എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് ചിന്താധാരയുണ്ട് അപ്പം അതിന് വിരോധമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ശുശ്രൂഷയിലെത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് തയ്യാറാവുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച പലതും സാധ്യമായി ആൾക്കാർ എന്നെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിടത്ത് അവർ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രാർത്ഥന അത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച സാഹചര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ സമയത്ത് സഭാപരിപാലന രംഗത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് എന്നെ ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ മറ്റുള്ളവർ മാനിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഭരിച്ചിരുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും കാരണം ഞാൻ അന്ന് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രായം കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് നയൻറ്റീസ് ട്വൻറ്റി ആ ഒരു ഏജിലാണ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആ ഒരു ഏജിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ മുന്നേ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ പ്രായത്തിന് ഇരട്ടി പ്രായത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ആദ്യം അവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് ആ രീതിയിലൊന്ന് കാണാനായിട്ട് തന്നെ പക്ഷെങ്കിലും വിതിൻ മന്ത്സ് ആ ഒരു ബഹുമാനം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളോ ഉണ്ടല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് അവരെന്നെ ബഹുമാനിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ആകുന്നത് എന്നെ ദൈവം ഈ ഒരു വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൺവിൻസ് ആക്കുന്നത് അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ആ ചെറുപ്രായമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സഹ ശുശ്രൂഷകർ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം കുറവാണ് ഇടം കൊണ്ട് മാറിയിരി എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ശുശ്രൂഷയെ അവർ ബഹുമാനിച്ചു ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ദൈവവേലയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് അതെ അതെ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചില തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ചില മതേഴ്സ് അത് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ അതുപോലെ ഞാൻ ആയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുക അതാണ്
എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ചേർച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടു അവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതാണ് ദൈവം നടത്തിയത് ചില വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചർച്ചിനെ മൊത്തം എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്കി പക്ഷെ ചില വാക്കുകൾ അത് മൊത്തം കർത്താവ് പൊളിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു അത് പറയാൻ പ്ലീ പ്ലാൻ പ്ലാൻഡായിട്ട് പോയതൊന്നും അല്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാൻ വേണ്ടി ചില വാക്കുകൾ തന്നു പറഞ്ഞു അത് ആ സഭയെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു പൊളിഞ്ഞു പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചർച്ചിനെ അങ്ങനെ നിർത്താനുള്ള കാരണം ദൈവം അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ആയത് എന്നെ ദൈവം സഭാ പരിപാലനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു അനോയിന്റ് എന്റെ മേൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുമ്പോ ബാഹ്യമായിട്ടൊന്നും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ആന്തരികമായി ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ വാക്യവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം നാടുവാഴികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്ന പറയണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് ആ വിളിയുടെ മഹത്വമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരാളെ കർത്താവ് അവൻ്റെ പൊക്കമോ അവൻ്റെ രൂപമോ അവൻ്റെ ബാഹ്യബലമോ അവൻ്റെ സമ്പത്തോ ഒന്നും നോക്കാതെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാവിലെ ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഇതേ ചിന്തയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചു മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വിളിയല്ല അത് അറുന്നൂറായിരം ജനത്തെ നയിക്കാനുള്ളൊരു വിളിയാണ് പക്ഷേ മോശ അപ്പോഴും കാണുന്ന തൻ്റെ പരിമിതിയാണ് യെസ് ഞാൻ വിക്കനാണ് എൻ്റെ നാവിന് കെട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം കാണുന്ന ആ വിക്കല്ല ദൈവം കാണുന്ന ആ നാവിൻ്റെ കെട്ടല്ല അതിലപ്പുറം മോശയിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മാവിന് ദൈവം ഒരുക്കി തന്നെ അയക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോശയെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പരിമിതിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിമിതി ആ പരിമിതിയെ ദൈവം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ അവൻ്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കിയല്ല എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ശുശ്രൂഷ അനുഭവത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ വ്യക്തമായിത്തീരുന്നതിനിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ട് ഓക്കെ ഈ സഭാപരിപാലന രംഗത്ത് അനേക വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് വചന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും സഭാ ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആടുകളുടെ ഭൗതികമായും അത് ആത്മീയമായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ പലപ്പോഴും അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകുമല്ലോ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു ഒന്ന് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവം ഇടപെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് വൈഫ് ലിജ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ലിജയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലിജ നേരത്തെ എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രയർ പാട എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തിയത് ഇന്ന് ഇന്ന് ലിജയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥ ഒരു പാർശ്വ ഭാര്യയാകാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ന ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിലും എൻ്റെ ഉയർച്ചകളിലും ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡായി നിൽക്കുന്നത് ലിജയാണ് അതങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി വിളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അത് നിസ്സാരമാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ ചോദിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതല്ല എന്തെല്ലാം പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പോൾ പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് തരുന്നതെങ്കിലോ നിശ്ചയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തിക്ക് അതാണ് അവൾ പഠിച്ചത് പ്രൊഫഷണലി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്
ആ അടിയുടെ കൂടെ ആ അടിയോട് കൂടെ പക്ഷെ അവിടുന്ന് പറിച്ച് മാറ്റി കൊണ്ടുപോവാ പിന്നീട് മരുഭൂമിയിലോട്ടാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം എന്തിനാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ അത്രയും വർഷം വെറുതെ പുള്ളിയുടെ ആയുസ് കളഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ വലിയൊരു ജനത്തെ നയിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പരിശീലനം അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ആ അവിടുന്ന് സ്വാംശീകരിച്ച ആ അറിവും ആ പരിചയവും ആ ധൈര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജനത്തെ നയിക്കാൻ കഴിയൂ അതുപോലെ തന്നെ ആകാം നിശ്ചയമുണ്ട് നിശ്ചയമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിലാണ് ചപ്പാത്ത് സഭയിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമുക്ക് വിരലിൽ എണ്ണാകുന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ തീരെ കുറവാണ് സാമ്പത്തികം തീരെ കുറവാണ് പെട്രോൾ അടിച്ച് അവിടെ എത്താനുള്ള സാമ്പത്തികം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു തുടങ്ങി വളരെ മിറക്കിളായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി ഒരു രണ്ട് ഫാമിലീസാണ് അവിടെ വരുന്നത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അവർ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കും ഓ അവരെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം മീൻസ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ആ ഇഷ്യൂസ് പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷക കുടുംബമായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയത് ഇതേ കാര്യം അവരും പറയുന്നതിനിടയായി തീർന്നു കാരണം അവർ ശനിയാഴ്ച തലേന്ന് മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുടെ സഭയിലെ പല വിശ്വാസികളുടെയും ഫാമിലി ലൈഫിലെ ആ ഇഷ്യൂസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കുക അവരറിയുന്നില്ല ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും അറിയുന്നില്ല അതെ പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് ഈ മെസ്സേജ് പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് ആ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ആ വിഷയം പ്രസംഗിച്ചത് അതിന് പരിഹാരമായെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആ ആ ചർച്ചയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മത്തായിരുന്ന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങി താഴോട്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ ആഴ്ച സൺഡേ അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കാനോ മറിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല ആൾ അഞ്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് എനിക്കത് തോന്നി പിന്നെ ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കൂടുതലും പഠന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാറ് ഓക്കെ ആ മത്തായിരുന്ന സുശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പോർഷൻസ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവൻ അധികാരത്തോടു കൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ റബിമാരെ പോലെ നബിമാരെ പോലെ അല്ല അല്ല നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലെ അല്ല ന്യായ അവരെ പോലെ അല്ല ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ അല്ല ഇവൻ പറയുന്നതെല്ലാം അധികാരത്തോടു കൂടെ അപ്പം ഈ ഭാഗം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് ഈ ഭാഗം പഠിപ്പിച്ചും പ്രസംഗിച്ചും തീരുന്ന ആ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ബെഡിൽ നിന്ന് വീണ് തലയുടെ കഴുത്ത് ഞരമ്പിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഈ സഹോദരൻ ഭയങ്കരമായി എനർജി ആയി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അധികാരമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഴമായിട്ടങ്ങ് പതിഞ്ഞു പതിഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ അവസാനം ഓട്ടർ കോൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ അധികാരമുള്ള യേശുവിന് ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ച് വിശ്വസിച്ച് നിന്റെ നാവ് തുറന്നൊരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ ആ അധികാരം നിന്നിലൂടെ വ്യാപരി യെസ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർഡർ കോൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർത്തി ഇദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതൊരു അന്തർമുഖനായ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്താരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അവർ ഫാമിലിയായിട്ട് പോയി സഹോദരി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഈ സഹോദരൻ ഈ പൈതലിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കൈവച്ച് ആരും കേൾക്കാതെ ആരും കാണാതെ ഒരുവാക്കി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അധികാരം അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു കീ ഹോളിലേക്ക് കീ ഇടുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നു നെക്കി
നിമിഷങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സെക്കൻഡ്സേ ഉള്ളൂ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈ ദൈർഘ്യം സെക്കൻഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതായിരുന്നു അവിടെ അത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഡിസ്ചാർജിനുള്ള പേപ്പർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വിളിച്ചത് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിവിടെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ എനിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയിലും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതാവരുത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത് അധികാരത്തോടു കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം ശാസ്ത്രമാരും പരീക്ഷന്മാരൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മത തത്വ തത്വങ്ങളും മതസൂക്തങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും അധികാരത്തോടു കൂടിയതാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആധികാരത്തോടു കൂടെയാണ് യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് വന്ന് കുറേ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറേ സംഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ലോകത്ത് നിന്ന് വിടാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ സ്വാധീനമോ ചലനമോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് ആ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിൽ പരം ജനങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിൽ പരം ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്രയേലിലെ പലസ്തീനിലെ ഖലീല നാട്ടിലെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെറിയ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രം കർത്തൃ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ദൈവപുത്രനായി വിരാജിച്ച് ജനത്തോട് ലോകത്തിൻ്റെ നിത്യസുവിശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ തന്നെ വിളിക്കാം നമ്മെപ്പോലെ ജനിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച ദൈവപുത്രൻ അവിടെ മാത്രമുണ്ടായ ഈ സത്യം ലോകം മുഴുവൻ നിറയുന്ന തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് പടർന്നത് ചിന്തിക്കണം ഇത് സത്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വചനങ്ങളിൽ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് യേശുവിനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതമാണെന്നറിയാമോ എത്രയോ പേരുടെ അനുഭവമാണെന്നറിയാമോ എത്രയോ പേര് ഇന്ന് ജീവനോട് ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണക്കാരന് ആണെന്നറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അധികാരത്തോടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു ഇവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് കൊടുത്ത സന്ദേശവുമായി ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കരം തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു ആ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യമായി ഇതാണ് അന്നും ഇന്നും ദൈവവചനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലൊന്ന് ഉറച്ചാട്ടെ ഈ അനുഭവം നമ്മെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ പാഡ് ഉപയോഗിക്കുക മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലുക വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുക ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി എന്തായി തീരുമായിരുന്നു ഇന്നും കിടക്കേൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കഴുത്തൊടിഞ്ഞു പോയ ഞരമ്പുകൾ കൃഷി അതും സംഭവിച്ച തലയൊന്നും ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഈ പല പ്രായത്തിലുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത അധികാരം കൊണ്ട് പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടപ്പോൾ സൗഖ്യമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലിലെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആ സഹോദരി പോയി തൊട്ടു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത് എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്തതല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്തതല്ല വിശ്വാസത്തോടുള്ള ആ തൊടിയിലിൽ ആ സ്ത്രീ സൗഖ്യമായി ഇന്ന് പകലിലും വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടാട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കും അങ്ങനെ വചന ശുശ്രൂഷ യിൽ അങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ വിളപ്പേശാലയ്ക്ക് എടുത്ത് നെടുങ്കുഴി എന്ന സഭയിലാണ് രണ്ടാമത് ചാർജിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഐ പി സിയിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഐ പി സി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആ സഭയിലാണ് വിളപ്പേശാല വിളപ്പേശാല സഭയിൽ ആ സഭയിലെ ഒരു സഹോദരൻ പേര് സജു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത്രയധികം
കുഞ്ഞിലെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി സർജറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാൾവ് പിന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജീവിതമിനിലെ മുന്നിലേക്ക് നയിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവത്തോടെ ഏറെ അടുത്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അദ്ദേഹം പിന്മാറ്റക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അല്ല എന്നാൽ ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ഒരു അല അകൽച്ച കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു വരികയാണ് വിവാഹിതനായി ഒരു അന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ശാരീരിക പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകുന്നു ഇത് നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ വീണു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം എന്നെ അവിടുത്തെ ദൈവമക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് കോൾ പാസ്റ്റാണ് ആദ്യത്തെ കോൾ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് കോൾ പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റർ അവിടെ ഓൺ സ്പോട്ടിലെത്തുന്നു പാസ്റ്ററുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും മുന്നിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വിവാഹമാകട്ടെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാകട്ടെ ദുഃഖമാകട്ടെ രോഗമാകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അല്പം മോശമാണ് നേരെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ജോണ്ടീസാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ജോണ്ടീസിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൽ അതല്പം രൂക്ഷമായി നേരെ കൊണ്ട് മറ്റ് പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ശ്രീത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതും നിർബന്ധപൂർവ്വം അവിടെ പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പോയതാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചില മണിക്കൂറുകൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്ര നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ അത് ഫീൽ ചെയ്തു ഫീൽ ചെയ്തു ഭയവും തോന്നി കാരണം അത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യമില്ല ഉടനെ അവർ നേരെ എക്കോ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സ്പോട്ടിൽ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സർജറിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഭയം ഭയങ്കരമായ ഭയം വീട്ടുകാർക്ക് ഭയം പോയ ആൾക്ക് ഭയം എല്ലാവർക്കും ഭയം ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചർച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സഹോദരൻ സജുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമക്കളെയും ഞാൻ ആ സമയത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം കേട്ട ഉടനെ എല്ലാവരും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ചർച്ചിലെത്തുന്നു രാവിലെ എട്ട് മണി തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥന രാത്രി എട്ട് മണി വരെ വിഷയം ഒരേ ഒരു വിഷയം ബ്രദർ സജു ബ്രദർ സജുവിൻ്റെ വിടുതൽ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലങ്സ് വീക്കായി ഹാർട്ട് വല്ലാതെ വീക്കായി എന്തും സംഭവിക്കുക മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് ഇദ്ദേ ഇദ്ദേഹത്തെ സർജറിക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്രായമാണ് ചെറുപ്രായമാണ് അതെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വയസ്സ് അപ്പോൾ ആ പ്രായം കണക്കിലാക്കി കുഞ്ഞു മകളാണ് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ശ്രമം കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം ചർച്ച് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും വൈകി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി തുടങ്ങി ഓരോ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചർച്ചിൽ വന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സർജറി നടന്ന ദിവസം കുറച്ചു പേര് ചർച്ചനകത്ത് അന്നേ ദിവസം ഫുൾ പ്രാർത്ഥനയാണ് കുറച്ചു പേര് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കാരണം കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അടുത്ത ആൾ വേണമല്ലോ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അത്ഭുതം കാണുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം വേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉടന്ന് ഉണർന്നു വരാൻ ഒത്തിരി താമസിക്കും എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിതിൻ ഡേയ്സ് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മടക്ക് മടങ്ങി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ
പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വിളപ്പിൽച്ചാല ചർച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ സഭയുടെ ഏത് സന്തോഷവും പാസ്റ്ററുടെ സന്തോഷമാണെന്നാണ് പാസ്റ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് പാസ്റ്റർ അറിയണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതിയുടെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് പാഴ്സണേജും വിശ്വാസി കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു ഒരു പരിധി വരെ ഒരു പരിധി വരെ പാഴ്സണേജ് പാസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയനും ആടുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരകൽച്ച അത് വല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞ അത് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹം ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രീ സമൂഹം അത് ഉൾക്കൊള്ളേടാം നിങ്ങൾ പ്രാദേശിക സഭകളുടെ ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു സർജറി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം വരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുന്നുമായിട്ട് ആശുപത്രി നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഫാസ്റ്റായിരിക്കും പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ സഹോദരനെ സഹായിക്കാൻ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സഹോദരനെ സഹായിക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ആശുപത്രി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ലോക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ ഫാസ്റ്റായിരിക്കും അതിലപ്പുറം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളും നമ്മുടെ സഭയും നമ്മുടെ ഇടയനും നമ്മുടെ വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം ഹൃദയംഗമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസിയുടെ സന്തോഷമായാലും സങ്കടമായാലും അത് പാസ്റ്ററുടേതായിട്ട് മാറും പാസ്റ്ററുടെ സങ്കടമായാലും സന്തോഷമായാലും സഭയുടെ സങ്കടമായാലും സന്തോഷമായാലും അത് വിശ്വാസിയുടെയും കൂടെ ആയി മാറുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടയായിത്തീരും ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ എട്ട് ആ അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ആരാധനാലയത്തിൽ ഭവനത്തിൽ ആ യുവ സഹോദരന് വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയെ മറികടന്ന് പോകുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവുമായി കർത്താവ് ഇറങ്ങി തരികെ തന്നെ ചെയ്യും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിന് ഒരിക്കലും പരിമിതികളില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സഭയെ ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുവാൻ അവരെ ദുഃഖവേളയിൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ കരുതുവാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൗത്യം വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ദൗത്യത്തിന് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു പ്രാദേശിക ഒരു 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 ക്രമീകരണം ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാൻ നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിലപ്പുറം അവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പ്രാദേശികമായി ഓരോ സ്ഥലത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ജനത്തെ ദൈവത്തിൽ അടുപ്പിക്കണം ആ ജനത്തെ ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഈ അജഗണത്തെ വിശദീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടെ മോക്ഷയാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിത്യതയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം അതാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രായമായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ മാറ്റണം ശുശ്രൂഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആര് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇനി അതുകൊണ്ടൊന്നും കഥയില്ല എന്നുള്ള ആ അലസ മനോഭാവം മാറ്റിവെക്കണം കർത്താവ് പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്നും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളും പറയണം ശുശ്രൂഷയിൽ ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു പുതുമ എനിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവതാരകനായി ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അവരത് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹ പ്ര പ്രദമാകണം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ട പ്രയോജനപ്പെടണം ഒരു ദൈവദാസനും അത് തന്നെ ചിന്തിക്കണം എന്നെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച സഭ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അജഗണങ്ങൾ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്
ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കഴിയ ആദ്യകാലത്ത് പിതാക്കന്മാരുടെ ദർശനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ പാസ്റ്ററെ ഭരിക്കാറുണ്ടോ നിശ്ചയമായി ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്നൊരു പക്ഷക്കാരൻ കൂടെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അല്ല പക്ഷേ അഡോപ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡോപ്ഷൻ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ലാത്ത തീരുമാനമാണ് അത് ഉറപ്പായി അത് ബെസ്റ്റായ ഒരു തീരുമാനമാണ് നിശ്ചയമായും അത് ഈ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് നേതൃത്വത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അക്കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് പകരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല മക്കൾ രണ്ടു പേരാണ് മക്കൾ മൂത്ത ആൾ പേര് ജൊഹാൻ ഫാസ്റ്റോ ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് ജൊഹാൻ ജൊഹാൻ ഫാസ്റ്റോ ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പ് ഏഴ് വയസ്സ് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു ദൈവം അവന് ചില താലന്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായി പാടാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നൽകി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഈ പ്രായത്തിലെ അവനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് മകൾ ഫെലീഷ്യ ഫെലീഷ്യ ലീ ഫിലിപ്പ് അവൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സാണ് അവളും പാടാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പാട്ടിലുണ്ട് ദൈവാനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം അവളെയും പൂർണ്ണമായും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അതായത് സേവ്യർ ഫിലിപ്പ് അതെ സേവ്യർ ഫിലിപ്പ് അതിനുശേഷം മാതാപിതാക്കളോട് ചെ സേവ്യർ എസ് ജെ ഫിലിപ്പ് എസ് ജി ഫിലിപ്പ് എസ് ജി ഫിലിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ പേരിലും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് അതെ 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 അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേരിടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ അതിനകത്ത് സാധാരണ ഇപ്പം സൈമൺ അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും പിതാവിൻ്റെ പേരുമാണ് ചേരുക പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയുള്ള മിശ്രമാരുടെ പേരുകളോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ ഈ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇല്ല അങ്ങനല്ല പിന്നെ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഒന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തങ്ങുന്ന ചില സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന പേരുകൾ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരിലെയും ഫാസ്റ്റോ ഫെലീഷ്യ ഈ രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ലക്കി എന്നാണ് ഓ ശരി അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അവർക്ക് അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളും ആകട്ടെ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ ഇടുന്ന പിന്നെ ജനന സമയത്തുണ്ടായ ചില ക്രൈറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗോഡീസ് ഗ്രേഷ്യസ് എന്നാണ് ജൊഹാൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കടാക്ഷം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമയത്തുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തൊരു ജനറേഷനിൽ വരാം വളരുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പേരൊരിക്കലും ഒരു തടസ്സം ആകരുത് അവരുടെ വളർച്ചയിൽ പേരവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആകണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് മുന്നമേ കരുതിയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥന മുറിയിലായിരിക്കാനിടയായി നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് ഇനിയും വളർത്തട്ടെ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരാണ് ശക്തമായി തന്നെ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ അനവധി ജീവിതങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശകരായി മാറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ഹാർവസ്റ്റ് ടി വി നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന മുറി ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്കടുത്ത മറ്റൊരു ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരാം